Hello everybody, welcome to my channel. Welcome to channel Forget Me Not. Culture page for Ukraine 1, culture page for Ukraine 2. Сьогодні ми з вами розбираємо на останньому занятті у цьому навчальному році за цим підручником Україна. Перша частина на заняття наша буде присвячена Things to do in Kyiv, що ми можемо зробити в Києві, побачити, and meals in Ukraine, звичайно, страви України. A. Look at the pictures below. Погляньте на малюнки, на фото. So, do you know the names of any of these places? Чи знаєте ви назви цих місць? Listen, read and check your answers. А зараз послухаємо, прочитаємо і перевіримо ваші відповіді. Things to do in Kiev. Kiev is one of the most beautiful European cities. It's the capital city of Ukraine, full of history and culture. It is the perfect place to enjoy a few days of sightseeing. Kyiv одне з найпрекрасніших Європейських міст і столиця України. Вона наповнена історією і культурою. Він – Київ. А, він є ідеальним місцем, аби насолодитися декількома днями екскурсіями, так? Off-site scene, тобто коли можна ходити і дивитися на цікаві місця. Famous sites. Famous sites. Visitors can see the golden gates of Kyiv. This was the main gate into the city in the past. They can also see St. Michael's Golden Domed Monastery. It is blue and gold. Of course, a lot of people want to visit St. Sophia Cathedral and learn about its 1,000-year-old history. Відвідувачі можуть побачити золоті ворота Києва. Це, була, це були головні ворота у місто в минулому. Також вони могли, можуть побачити Києво-Михайлівський золотоверхий чоловічий монастир. Uh, it's blue and gold. Він синього та золот, золотистого uh, кольору. Звичайно, багато піп, uh, людей можуть, uh, хочуть відвідати Собор Святої Софії і дізнатися про її довгу історію. Паркс Kyiv has also got a lot of great parks. One of the best is Hreschaty Park. It is just a few minutes walk away from the city centre, along the Dnipro River. Visitors can enjoy a walk through the park, go to a concert at the park's theatre, and even visit the Kyiv Water Museum there. There's also the National Botanical Garden, full of lovely flowers and trees. And don't miss Kyiv Fashion Park with a lot of interesting sculptures. Київ також має багато чудових парків. Один з найкращих – це Хрещатий парк. Він недалеко від центру міста, вздовж річки Дніпро. Відвідувачі можуть насолоджуватися прогулянкою по цьому парку, сходити на концерт у театрі, який знаходиться в парку, і навіть відвідати Київський водний музей там. Також існує національний ботанічний сад, наповнений прекрасними квітами та деревами. І не пропустіть Маріїнський парк, де ви можете взяти на прокат велосипеди, роликові ковзани і, і е, електроскутери. Ну, цього в аудіо трошки не було такого, такої інформації. Так, слухаємо про музеї. Museums. Kiev is also famous for its museums like the National Art Museum of Ukraine. Here you can see paintings by the country's most famous artists. For visitors interested in transport, there is the Kiev Railway Museum and the Ukraine State Aviation Museum. Kiev is famous for its museums, such as the National Art Museum of Ukraine, Музей мистецтва, так, Національний музей мистецтва України. Тут ви можете побачити малюнки відомих, найбільш відомих митців 
країни. Для відвідувачів, які зацікавлені транспортом, також є музей, Київський музей залізничної дороги і Український національний музей авіації. Cafes, restaurants and markets. There are also lots of cafes and restaurants in the city centre where people can relax and try traditional food. And don't miss Bezarabsky Market in the centre of the city where you can buy fruit, vegetables and flowers. Kiev is an amazing city that you will want to visit again and again. Кав'ярні, ресторани і ринки Існує багато кав'ярень, ресторанів у центрі міста, де люди можуть розслабитися, відпочити і спробувати традиційну їжу. І не пропустіть Бесарабський ринок у центрі міста, де ви можете купити фрукти, овочі і квіти. Київ – дивовижне місце, місто, яке ви захочете відвідати знову і знову. Ну, це справді так. Read again and answer the questions. А зараз прочитаємо, подивимося ще раз на текст і даємо відповіді на питання. How old is Saint Sophia Cathedral? Наскільки скільки років собору Святої Софії? У тексті було сказано, тут в тексті не написано. Просто скажемо, що він ancient, стародавній. Бачимо те, що бачимо, так? More than 1000 years. Я yes, більше ніж 1000 років. In which park is the Kyiv Water Museum? В якому парку знах... у парку знаходиться Київський музей води, водний музей? Kyiv Water Museum. Хрещатий парк. Ось відповідь на це питання. Отже, друге питання, Хрещатий парк. Uh, what can you do in Mariinsky Park? Що ви можете робити в Mariinskyому парку? You can rent Bicycles, rollerblades, or electric scooters. Where can you see paintings by Ukrainian artists? Де ви можете побачити творіння українських митців? Ukrainian artists. National Art Museum. In the National Art Museum. Four. Відповідь на це питання. Номер чотири, ось вона. Uh, where is a good place to go shopping? Де гарне місце, аби скупитися? Бесарабський маркет. Five. Project Make Flyers. Зробіть листівки. Find some information about another city town in Ukraine and choose two of the most interesting places to visit there. Знайдіть інформацію про інше місто або містечко в Україні і оберіть два місця, так, найбільш цікавих, які можна відвідати там. Then make a flyer about the city or town and present it to the class. Ну, flyer – це листівочка, вона має бути маленькою. Якщо постер, плакат – це щось велике, величенька, то flyer – це щось маленьке. Маленька візитівка цього міста. А ми продовжуємо з вами Culture Page for Ukraine 2 і розглядаємо Meals in Ukraine – страви в Україні. So, look at the pictures. Погляньте на малюнки. So, do you know any of these famous Ukrainian foods? Чи знаєте ви ці українську, українські страви? Ну, звичайно, ми знаємо. Ну, звичайно ж, ми їх знаємо. І готуємо залюбки. Listen, read and check your answers. Послухайте, прочитайте і перевірте свої відповіді. So, meals in, in Ukraine. Ну, звичайно, ми знаємо наші, наші паски. Так, паска. Uh, or Easter cake, вареники, chicken Kiev and borscht. Oh, they are so delicious. Meals in Ukraine Ukrainian people love good food, and there are lots of great Ukrainian dishes to try. Pre- Українці люблять гарну їжу і є багато. Чудових українських страв, які варто спробувати. Ready for lunch? Try вареники. There are many different kinds of these yummy dumplings, but vegetable, meat and cheese вареники are very popular. Sweet вареники with fruit are great too. Готові до обіду? Спробуйте вареники. Існує багато різних видів цих виробів з тіста, смачних виробів з тіста. Але овочеві, м'ясні та вареники з сиром найбільш популярні, дуже популярні. Солодкі вареники з фруктами чудові також. Дина. 
Soup is popular for dinner in Ukraine, and the most famous dinner soup is borscht. There are more than 30 different types of this hot vegetable soup. Many people eat borscht with potato pancakes. It's great on a cold winter night. Mm. Супи популярні в Україні, але найбільш відомим е, супом на вечерю є борщ. Існують більше, ніж е, десь біля 30 різних видів цього е, гарячого овочевого супу. Багато людей їдять борщ з potato pancakes, з драниками potato pancakes. It's great on a cold day. Чудово смакує в холодний день. Хм. Hmm. With dumplings, maybe, but not maybe potato pancakes. Why potato pancakes? Okay, so listen next. Do you know? There are different Ukrainian breads for holidays and celebrations. Paska and babka are sweet breads made for Easter celebrations. At Christmas, Ukrainians make a bread called kalats. Hmm. Чи знаєте ви, існують різні типи українського хлібу на свята? О май гад. Паска і бабка – види солодкого хлібу, зроблені для виготовлені для пасхальних великодніх святкувань. На Різдво українці також роблять хліб, готують такий хліб, який називається калач. Окей. You can order chicken Kiev in restaurants all over the world. This tasty dish is made from chicken, butter and breadcrumbs. It's delicious. Try it. Ви можете замовити котлету по київській в ресторанах по всьому світу. Це смачна страва, зроблена з курятини, масла і very small pieces of bread. Маленьких шматочків хлібу. Вона смачна. Try it. Ну, breadcrumbs it means що це зверху, так? Панірувальні сухарі, мається на увазі. Панірувальні сухарі, breadcrumbs. А це смачно, спробуйте. Ну, ми не тільки пробуємо, ми ще його і їмо, в принципі. <laughs> Можливо, не щодня, але це actually usual dish for us. Like борщ, вареники, chicken Kyiv. So, read the text again and write T for true and F for false. Cereal is a popular breakfast in Ukraine. Ну, тут написано, що так. Many Ukrainians eat hot cereal. Ну, нехай буде так. Так. All вареники are sweet. Усі вареники солодкі. No, false. Борщ is a cold soup. False. Борщ – це холодний суп. Неправда. Hot. There are different ways to make борщ. Є різні методи приготування борщу. Mm-hmm. Паска is made at Easter. Ну, паску на, на Великдень печемо. Так. True. You can only get chicken Kyiv in Ukraine. False. So, you can order chicken Kyiv all over the world. So, project. Ну і проектна робота. Write a short blog about your favorite Ukrainian dishes. Напишіть коротенький блог про ваші улюблені українські страви. Write about what they are, when you usually eat them, and why you like them. Напишіть... Uh, які це страви, коли ви їх зазвичай споживаєте, чому вам вони подобаються. Then present it to the class, а потім презентуйте класові. Ну, можна написати ще про голубці, про наші там котлетки різноманітні, так, pancakes, можливо, якісь. Write about your favorite food. My dear, so that's all for today. So, our lessons are over. Have a nice summer vacation. Visit all the places and enjoy great moments each day. Happy summer holidays. We say goodbye, Full Blast Plus 5. Welcome, Full Blast Plus 6. До зустрічі у новому навчальному році за новим підручником, за новим рівнем вже для шостого класу Full Blast. See you! Goodbye.